Hello everyone, welcome to VTeach. Today I would like to explain the strategy to crack engineering mechanics. Whatever the university it is, whatever the exam it may be. But I will tell you the strategy to crack engineering mechanics. Engineering mechanics is one of the toughest subject. Why it is toughest subject? I will tell you. Because it is the mixture of physics and mathematics. Individually, physics, hard subject. Maths, hard subject. Clear? So, the mixture of two hard things will be the hardest output. Clear? And for example, I have a fruit. The fruit taste chedu. So, I have a fruit. Dani taste goda chedu. Now, the mixture of these two fruit juices comes. That is the logic. So, here, the mechanics is the combination of hardest subjects on the earth. That is physics and mathematics. So, what, what will happen? The combination of maths and physics will be toughest. So, lot of the students across the globe feel tough mechanics subject. But, Alani Andru Kastangani Filotara, as never easy gada, Chalamanana easy gada. Nano class of teachers and a plane and Kontaman in Josanano, they enjoy the subject. Kontaman, they enjoy the subject, enjoy and dainty, while Wonga problems create Jastaru, answers create Jastaru, they don't feel tough at any point. But same human being, Wadu Nenu same, but what can the Kantizi Gundan again the Kenta Kastanga on the ante? Lack of the concentration. Lack of the concentration. If you concentrate, then definitely you will get it. Yem le dandi avasaro manishini yanta doro ena dis kili di. Ante kada? Ipuru yavaraite mechanics ane subject to na career ki avasaro manu kunta do. Adiya sadu ratri magal dhan kuch kasta bharta do. So yavaraite mechanics subject ane na kya dausaran gado just pass ite chala nu kunta do. Adi kati kasta nga nu kunta. Yendu kante vado kasta padadani enya sadu enjoy chayi le do. So ikkada logic ente ante. Engineering mechanics subject took importance man of Diliali. Yanta important Sarnaki diante. This is not just a subject, not just a subject in Prati Okal Jepe Matide. Just a subject Kadi. This is the life for whom mechanical engineering people, civil engineering people. Yendukusar, Mir Suskunta mechanical engineering law Rabo subjects, strength of materials this kondi, fluid mechanics this kondi, Athara the design of machine members this kondi. If we done it in the mechanics basics are compulsory. If mechanics are any bavas. Mechanics are not the same. Clear. So, Alana civil engineering calendar. Civil engineering is the strength of metal subject. Unta di, fluid mechanics subject. Unta di, plus parallel unta di, structures are the subject. Unta di. Unta di. Our structures are a lot of topics will related to this mechanics. So, mechanics is the stream. Unna, next to further go chemi, future subjects lo baga perform. Sare Sarnaku, subject importance are no ipindi. Naku put the Indian and Chadavala no Kontna, Inchial Neno. Chadavala no fixa in Tarvata, you have to refer the correct platform. For that, the correct platform is nothing but we teach because we provide extraordinary lectures on this mechanics. Not only mechanics, the toughest subjects of all branches. Okay, that is, we'll put it for put it aside for some time. Now, making of this video the intention behind this is i will give you a strategy to write down the examination i'm telling you if you follow this strategy you will pass this examination with distinction finally i understand how to talk to the engineering mechanics customer del sindi so it needs more concentration it needs more hard work so so hard work more concentration chase the benefit and you finally the benefit Final year daka, you will enjoy the subjects which are based on engineering mechanics. That is the logic actually. So, in the strategy and sir, before telling the strategy, I am I want to explain the beauty of engineering mechanics. How beautiful the subject is. But uh, the people who will taste the beauty of engineering mechanics, they are the lucky people in my point of view. Because engineering mechanics, as I told you, for mechanical and civil people, this is the heart. So, okay. Customer subject to 
అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ టేక్ యువర్ సిలబస్ మీరు ఏ యూనివర్సిటీ అయినా సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేక్ యువర్ సిలబస్ సిలబస్ ఒక పేపర్లో పెట్టుకోండి ఒక పేపర్లో సిలబస్ తీసుకోండి తర్వాత గో వన్ బై వన్ టాపిక్ వన్ బై వన్ టాపిక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనిట్ వన్ first topic is introduction to engineering mechanics so you definitely have to read engineering mechanics engineering mechanics ni chadavali introduction ni chadavali chadivin tarvata dann ardham cheskovali baaga dann baaga ardham cheskovali introduction ardham ayin tarvata introduction to engineering mechanics ante subject asal subject deni gurinchi chadutunnam pass avutunnam exams raasestunnam gaani asal subject enti what is the definition of engineering mechanics ante cheppalem సో ఒక బెస్ట్ లాజిక్ ఏంటయ్యా అంటే ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే చదువుతున్నామో యూ నీడ్ టు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ లిటరల్లీ మీనింగ్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి మెకానిక్స్ అంటే ఏంటి సో ఆ మీనింగ్ తెలిసిపోతే యూ విల్ బి ఈజీ టు ఫైండ్ అవుట్ ద పాజిటివ్స్ అండ్ ఈజీ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఫ్రీ మీన్ సబ్జెక్ట్స్ డెప్త్ అర్థమైందా సో సబ్జెక్ట్ దేని గురించి అని తెలిస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సబ్జెక్ట్ ఉంది వెజిటేబుల్స్ అనే సబ్జెక్ట్ అనుకోండి వెజిటేబుల్స్ అంటేనే మీనింగ్ తెలియదు ఇంకేం చెప్తాం మనం ఫస్ట్ వెజిటేబుల్స్ అంటే మీనింగ్ అర్థం అయిపోయింది కూరగాయలు అని అంటే ఈ మొత్తం సబ్జెక్ట్ లో కూరగాయల గురించి చదువుతున్నాం యూనిట్ వన్ లో ఈ కూరగాయ గురించి యూనిట్ టూ లో ఈ కూరగాయ గురించి అల్టిమేట్లీ దేని గురించి చదువుతున్నావు నువ్వు కూరగాయల గురించి ఎలా చెప్పగలుగుతున్నావు బికాస్ ద సబ్జెక్ట్ హెడ్డింగ్ వెజిటేబుల్స్ స్టడీ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ సో సబ్జెక్ట్ పేరు తీయాలి మనకి ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ దేని గురించి మెకానిక్స్ దేని గురించి అయ్యా అంటే స్టడీ ఆఫ్ బాడీస్ అండర్ రెస్ట్ అండ్ మోషన్ కదలకుండా ఉన్న బాడీస్ కదులుతా ఉన్న బాడీస్ గురించి చదవడమే ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ సో ఇక్కడ మనం ఏం చదువుతాం మొత్తం ఐదర్ కదిలిద్ది బాడీ ఐదర్ కదలదు బాడీ లేదా ఫోర్సెస్ గురించి చదవడమే ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ ఎన్ని రకాల ఫోర్సులు ఉన్నాయి ఆ ఫోర్స్ బాడీ మీద యాక్ట్ అయితే ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ వస్తుంది ఆ ఫోర్స్ బాడీ మీద యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఆ బాడీ ఎలా కదులుతుంది ఎంత వెలాసిటీతో కదులుతుంది ఎంత యాక్సలరేషన్తో కదులుతుంది ఇవన్నీ తెలుస్తాయి అంటే మెకానిక్స్ అంటే బాడీస్ గురించి ఫోర్సెస్ గురించి చదవడమే సో అన్ని యూనిట్స్ లో కవర్ అయ్యేది అల్టిమేట్ గా ఏంటి ఇదే సో నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే స్ట్రాటజీని చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి సో ఇప్పుడు ఈ స్ట్రాటజీ చెప్పబోయే ముందు నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఐ మీన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యూ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ యు ప్లీజ్ థింక్ అబౌట్ ద ఎగ్జాంపుల్ యు ప్లీజ్ థింక్ అబౌట్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ లవ్ మై ఫాదర్ నాకు మా నాన్న అంటే చాలా ఇష్టం ఎందుకు ఇష్టం అంటే నేను ఏం అడిగినా నాకు ఇప్పిస్తాడు ఆయన ప్లస్ నాకు ఒక మెంటార్ గా నాకు హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటాడు ప్రతిసారి అన్ని విషయాల్లో కానీ ఒకరోజు నేను మా నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి నాన్న నేను కాలేజ్కి వెళ్ళాలి బైక్ ఇప్పించి నాన్న అని అడిగా పల్సర్ బైక్ ఇప్పించి నాన్న అని అడిగా మా నాన్న ఇప్పించినా నాకు తర్వాత నేను ఆలోచనలో పడిపోయింది ఏంటి మా నాన్నకి నేను అంటే ఇష్టం కదా బండి అడిగితే ఇప్పించడు ఏంటి అని చెప్పి ఆ ఒక్క పాయింట్లో మా నాన్న ఏం చేస్తున్నా నేను మాటి మాటికి మాటి మాటికి మా నాన్న గురించి బాగా నెగిటివ్గా ఆలోచిస్తున్నా లోపల సో ఆ నెగిటివిటీ వల్ల ఆ మనసులో ఆ నెగిటివిటీ వల్ల మా నాన్న తర్వాత నాకు ఎంత బాగా చూసుకున్నా కూడా మా నాన్న మీద నాకు ప్రేమ రావట్లా ఎందుకని ఒకే ఒక్క యాక్ట్ నాకు బండింపచ్చలేదు అనే ఒక కోపం పెట్టుకుని నేను ఆయన అదే యాంగిల్లో చూస్తా ఉన్న రోజు అలా చూడటం వల్ల ఏమవుతుంది నాకు నాన్న మీద ద్వేషం రోజు రోజుకి పెరిగిపోతుంది బట్ యాక్చువల్ గా నాన్న చెడ్డోడా కాదు నాన్న చాలా మంచివాడు సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ మరి ఏం చేయాలి నేను నువ్వు జస్ట్ నీకు బండిపిచ్చలేదు అన్న ఒక ఇన్స్టెంట్ ని మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకో ఇదొక్కటే నాకు బ్యాడ్ జరిగింది అనుకో మా నాన్న నాకు బండిపిచ్చలేదు దట్ ఎట్ అది సే మా నాన్న నాకు మంచి బట్టలు ఇప్పించాడు మా నాన్న నాకు మంచి కాలేజీలో అడ్మిషన్ ఇప్పించాడు మా నాన్న ప్రతిరోజు నాకు అవైలబుల్గా ఉంటాడు నాతో బాగా మాట్లాడతాడు మా నాన్న ప్రతి విషయంలో నాకు సపోర్ట్గా ఉన్నాడు ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి పాజిటివ్స్ ఇవన్నీ రాసుకో నాన్నలో ఉన్న పాజిటివ్స్ ఏంటి సో నెగిటివ్ ఏంటి బండి ఇప్పిస్తా అదొక్కటే అప్పుడు నీకు అర్థమైంది అరే ఈ ఒక్క నెగిటివ్ పాయింట్ వల్ల నేను ఇన్ని రోజులు మా నాన్న ఏంది నేను ద్వేషించాను అని నీకే అనిపించింది సో దట్ ఈస్ ద లాజిక్ నీకు ఎప్పుడైనా ఏదైనా పాయింట్ నచ్చకపోతే ఆ ఒక్క పాయింట్ని అవాయిడ్ చేసే చాలు ఆ ఒక పాయింట్ ని బేస్ చేసుకుని టోటల్ సబ్జెక్ట్ మీద హేట్ పెంచుకోవడం మంచిది కాదు అలాంటి ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ లో కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఏవి కాంప్లికేటెడ్ టాపిక్స్ కష్టం అనిపించేవి వాటి మీద ఉన్న కోపం నువ్వు ఏం చేస్తావు మొత్తం సబ్జెక్ట్ మీద చూపిస్తావు ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఉన్న కోపం సబ్జెక్ట్ చెప్పేవాడి మీద కోపం తర్వాత ఇంజనీరింగ్ లో జాయిన్ చేసిన వాడి మీద కోపం మొత్తం సమాజం మీద కోపం వచ్చేసి మొత్తానికి ఏం చేస్తావు అంటే నువ్వు ఇంజనీరింగ్ చేస్తావు కానీ అంత సీన్ ఉందా అక్కడ ఏమీ లేదు కొన్ని టాపిక్స్ కష్టం నీకు వాటిని పాయింట్ అవుట్ చేయి ఏ టాపి
కొన్ని హాట్ టాపిక్స్ వల్ల నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు దాన్ని అమ్మో ఇది చాలా కష్టం రా బాబు అని చెప్పి ఫిక్స్ అయిపోతున్నావు అలా ఫిక్స్ అవ్వదు నేను చెప్తా స్ట్రాటజీ అంటో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జేఎన్టీ సిలబస్ ఉంది లేదా ఏదో ఒక హైదరాబాద్ సిలబస్ ఉంది అన్న యూనివర్సిటీ సిలబస్ ఉంది ఏదైనా యూనివర్సిటీ ఒక సిలబస్ ఉంటుంది కదా ఆ సిలబస్ నువ్వు పేపర్ లో తీసుకో తీసుకొని ఒక టాపిక్ ఇంట్రడక్షన్ ప్రతి ప్రతి దానికి ఇంట్రడక్షన్ మాత్రం ఖచ్చితంగా చదవాల్సిందే ఇంట్రడక్షన్ చదువుకో సో నా సలహా ఏంటంటే నీకు సో ఫ్రేమ్ యువర్ ఓన్ సిలబస్ మై సిలబస్ ఓకే మై సిలబస్ మై సిలబస్ లో యూనిట్ వన్ యూనిట్ వన్ యూనిట్ వన్ లో ఫస్ట్ టాపిక్ ఇంట్రడక్షన్ యూ నీడ్ టు గో ఫర్ ఇంట్రడక్షన్ ఇంట్రడక్షన్ చదవాల్సిందే నువ్వు ఎందుకంటే ఇంట్రడక్షన్ తెలిస్తేనే అందులో ఉన్న మిగతా లాజిక్స్ అన్ని కూడా ఈజీగా నువ్వు అర్థం చేసుకోగలవు సో అర్థమైంది చదివాను మై ఇంట్రడక్షన్ ఆ ఇంట్రడక్షన్ బాగా అర్థమైంది వెరీ గుడ్ చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంది బాగుంది బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అవుతాను ఎందుకంటే బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ తెలిస్తేనే కదా తర్వాత చదవగలను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వితౌట్ నోయింగ్ న్యూటన్స్ లాస్ న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా న్యూటన్స్ సెకండ్ లా న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ బికాస్ దే దోస్ ఆర్ ద పిల్లర్స్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ ఆ పిల్లర్స్ మీదే మెకానిక్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మనం చదివే మెకానిక్స్ అన్నింటినీ న్యూటానియన్ మెకానిక్స్ అంటారు న్యూటానియన్ మెకానిక్స్ అంటే ద మెకానిక్స్ విచ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ ఈస్ బిల్డ్ ఆన్ ద పిల్లర్స్ ఆఫ్ త్రీ లాస్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ దట్ ఈస్ న్యూటన్స్ త్రీ లాస్ అర్థమైందా సో ఇప్పుడు ఇది చదివాను ఇప్పుడు నేను కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్ళిపోతాను కో ప్లేనార్ కాంక్రెంట్ ఫోర్సెస్ ఇండివిజువల్ గా ఈ ఒక్క టాపిక్ చూసాను కో ప్లేనార్ కాంక్రెంట్ ఫోర్సెస్ చాలా బాగుందండి అర్థమైంది సో అర్థమైంది అనగానే నువ్వు ఏం చేస్తావు ఇమీడియట్ గా నీ యొక్క సిలబస్ లో సెకండ్ టాపిక్ ఏంటి కో ప్లేనార్ కాంక్రెంట్ ఫోర్సెస్ కో ప్లేనార్ కాంక్రెంట్ ఫోర్సెస్ ఇలా ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఈ కోప్రేనర్ కాంక్రెంట్ ఫోర్సెస్ నాకు అర్థమైంది చాలా బాగుంది అమ్మయ్య ఇందులో ప్రాబ్లం నేను చేయగలను తర్వాత కాంపోనెంట్స్ ఇన్ స్పేస్ అర్థం కావట్ల కాంపోనెంట్స్ ఇన్ స్పేస్ చదివా అర్థం కావట్లం లేదు సో ఏం చేయాలి నువ్వు దాన్ని సో ఇప్పుడు ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ ని ఆ కోపాన్ని నువ్వు దీన్ని మెకానిక్స్ మీద చూపించకూడదు ఎందుకని స్పేస్ ముందు టాపిక్ ఏంటి ఈజీ బట్ ఇది కష్టం సో ఇది డిలీట్ చేయి ఇది వద్దు నీకు నీ సిలబస్ లో లేదు ఇది నీ సిలబస్ లో లేదు ఇది సో దిస్ ఈజ్ మై స్ట్రాటజీ ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ ద పీపుల్ టు డూ దిస్ This is my strategy. నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో నేను ఫీల్ అయిన స్ట్రాటజీ మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నా మీకు నచ్చితే మీరు ఫాలో అవ్వండి ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ వస్తుంది మీకు ఎంత ఖచ్చితంగా వస్తుంది అంటే మీరు ఖచ్చితంగా నాకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడతారు యూ విల్ డెఫినెట్లీ అప్రోచ్ వీ టీచ్ ఫర్ దిస్ సో ఇది నేను చెప్తున్నది ఏంటి అంటే ఒక రకమైన స్ట్రాటజీ పూర్తిగా సబ్జెక్ట్ మీద ద్వేషం రాకుండా కొంత సబ్జెక్ట్ మీద ప్రేమను పెంచుకోమంటున్నాను నేను ఎలా మీకు తెలిసిన టాపిక్స్ లో మీ సబ్జెక్ట్ నింపేయండి ఇప్పుడు మీ మీ సిలబస్ లో స్పేస్ ఉందా లేదు సో నెక్స్ట్ రిజల్ట్ అంటే అనే కాన్సెప్ట్ నాకు అర్థమైందండి బాగుంది సో రిజల్ట్ అంటే నాకు అర్థమైంది నేను చదువుతాను నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏ ఫోర్స్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏ ఫోర్స్ బాగుంది అర్థమైంది ఈజీగా ఉంది వింటావు బాగా అర్థమవుతుంది చాలా జనరల్ గా ఉంది అర్థమవుతుంది రాయగా ఉంది దీని మీద ఒక ప్రాబ్లమ్ ఆ తర్వాత కపుల్ అమ్మో కపుల్ నాకు అర్థం కావట్లా మొన్న విన్నాను కానీ బట్ ఇట్ ఈస్ టఫ్ ఇట్ ఈస్ ఐ ఐ కాంట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఐ హ్యావ్ ఐ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ కాన్సెప్ట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు యు నో కన్ఫ్యూజ్ మై సెల్ఫ్ సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ కపుల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ సిలబస్ జస్ట్ టేక్ ఇట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ సెలబస్ నీ సిలబస్ లో లేదు కపుల్ సో కపుల్ గురించి నువ్వు డిస్కస్ చేయి మాకు నీ సిలబస్ లో లేదు అది మేబీ ప్రిస్క్రైబ్డ్ సిలబస్ లో ఉంది బట్ నీకు కష్టం అనిపించి నువ్వు డిలీట్ చేసావు ఓకేనా సో అలాగే రిజల్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ నీకు కష్టంగా అనిపించాలా ఈజీగా ఉంది ఫ్రిక్షన్ కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్ళావు ఫ్రిక్షన్ చాలా బాగా అర్థమైంది బేసిక్ గా ఫ్రిక్షన్ టాపిక్ లోంచి ఖచ్చితంగా ఒక ఫోర్టీన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తాయి ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఒక ఫోర్టీన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ సో ఫ్రిక్షన్ కాన్సెప్ట్ జాగ్రత్తగా వింటావు ఫ్రిక్షన్ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుంటావు సో బేసిక్ గా ఇందులో లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఇంపెండింగ్ మోషన్ కులూమ్స్ లాస్ అన్ని అర్థమైంది కోనా ఫ్రిక్షన్ అర్థం కావట్లా కోనా ఫ్రిక్షన్ తీసేయి సిలబస్ లో లేదు నో నీట్ ఎందుకంటే నువ్వు కష్టపడాల్సి వస్తుంది దాని వల్ల సో ఐ ఎమ్ టెలింగ్ యూ ద పీపుల్ హూ కెన్ పుష్ దెమ్ సెల్ఫ్ టు ద మాక్సిమం ఎవరైతే బాగా చదవగలరో చదవండి కాదనట్లా నేను బట్ ఎవరైతే కష్టంగా ఫీల్ అయ్యే అసలు సబ్జెక్ట్ వదిలేయాలి నేను రాయలేను అన్న సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ దెబ్బతిందో వాళ్ళకి ఈ స్ట్రాటజీ గురించి చెప్తున్నాను నేను సో అందరినీ ఇది ఫాలో అవ
ఎవైడ్ చేయమని నేను సలహా ఇట్లా ఎవైడ్ చేయకూడదు అసలు అన్ని టాపిక్స్ చదవాలి బట్ ఏం చేయమంటారు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదవాలి నేను సప్లిమెంటరీ మళ్ళీ రాయకూడదు ఈ సబ్జెక్ట్ ని ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో అవగొట్టాలి అలాంటిప్పుడు ఏం చేయాలి నువ్వు సిలబస్ నువ్వు ఫ్రేమ్ చేసుకో సిలబస్ నువ్వు ఫ్రేమ్ చేసుకొని నీకు ఇరిటేషన్ కలిగించే టాపిక్ పక్కకి తీసేసి వదిలే మాకు ఎగ్జామ్ రాసేసిన తర్వాత మళ్ళీ వాటి నుంచి బాగా స్టడీ చేయి ఇవి నాకు ఎందుకు అర్థం కాలేదు ఇవి ఎందుకు కష్టంగా ఉన్నాయని చెప్పి బాగా వాటిని మళ్ళీ స్టడీ చేయి అలా నిన్ను మళ్ళీ చదువుకోవడానికి ప్రతిసారి చూడడానికి నీకేం కావాలి ఒక మెంటర్ కావాలి సో వీటీచ్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ద బెస్ట్ మెంటర్షిప్ సో నువ్వు ఒకసారి వన్స్ యు వాంట్ టు కాన్సన్ట్రేట్ దెన్ వీ విల్ హెల్ప్ యూ నో నీ టు వరీ అబౌట్ సో అలానే యూనిట్ టూ కు వస్తావు యూనిట్ టూ లో ఫ్రీ బాయ్ డైగ్రామ్ ఉంది ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకోవాలి లామీస్ తీరం ఉంది ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకోవాలి ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ బిరియం నా గ్రాఫికల్ మెథడ్ గ్రాఫికల్ మెథడ్ నాకు అర్థం కాలా తీసేసి గ్రాఫికల్ మెథడ్ అనే కాన్సెప్ట్ నీ సిలబస్ లో లేదనుకో అలా ప్రతి యూనిట్ లో కూడా కొన్ని కొన్ని టాపిక్స్ ఏవైతే బాగా ఇబ్బందిగా ఉన్నాయో యూ ప్లీజ్ రిమూవ్ ద టాపిక్స్ మ్యాన్ యూ ప్లీజ్ ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ సిలబస్ మై సిలబస్ మై సిలబస్ సో యువర్ యూనివర్సిటీ ప్రిస్క్రైబ్డ్ సిలబస్ అండ్ యువర్ సిలబస్ ఈజ్ సేమ్ you are not adding the new topics to your syllabus you are just removing some of the topics why are you removing because you are facing lot of trouble to understand the concepts so why are you facing the trouble that is secondary so okay so my suggestion is you please prepare your own syllabus now i prepared my syllabus now what is my role you have to be very very careful about what you prepared నేను ప్రిపేర్ చేశానండి సిలబస్ పై పైన చదివేస్తాను పై పైన చదవకూడదు నువ్వు ఏ టాపిక్స్ నైతే నీ ఇష్టంగా రాసుకున్నావు మై సిలబస్ అని అందులో డెప్త్ చదవాలి ఎందుకంటే అది నీకు అర్థమైంది కదా నీకు ఈజీగా అర్థమైనప్పుడు నువ్వేం చేయాలి దాన్ని షుడ్ నాట్ డూ యూనో అందులో మళ్ళీ నువ్వు దొంగతనం చేయకూడదు అందులో కొంచెం కొంచెం చదవడం అలా చేయకూడదు డెప్త్ కి వెళ్ళిపో ప్రీవియస్ పేపర్లు సర్చ్ చేయి ప్రీవియస్ పేపర్ లో కీ చూడు నువ్వు ఏదైతే ఈజీ అనుకుంటున్నావో ఆ టాపిక్స్ మీద ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మోడల్ ఎలా ఉంది నేను అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయగలుగుతున్నానా లేదా అనేది ప్రతిది చూసుకో సాల్వ్ చేయగలిగే లెవెల్ కి వెళ్ళిపో ఖచ్చితంగా నువ్వు డిస్టెన్స్ లో పాస్ అవుతావు ఇది నా ఛాలెంజ్ ఓకేనా సో నీ పనేంటి ఈ ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ సిలబస్ అండ్ గో టు ద టాపిక్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ చూజన్ అండ్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్ జస్ట్ డైవ్ ఇన్ టు ద టాపిక్స్ వాట్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఓకే ఏవైతే వదిలేసావో వాటిని వదిలేయద్దు మళ్ళీ ఎగ్జామ్స్ తర్వాత కూర్చొని ప్రశాంతంగా నేను ఏవేవైతే టాపిక్ నెగ్లెక్ట్ చేశానో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కోసం వాటిని నేను మళ్ళీ చదువుతాను అని చెప్పి మళ్ళీ నువ్వు కూర్చొని చదువుకో సో దట్ దట్ టైమ్ VTG is here. VTG is always with you. Okay. So, that is what I have done. Now, what do I have done? Previous question papers. Previous question papers, you have to choose the answers. You have to answer the answers. You have to answer the answers. You have to easy to answer the answers. You have to answer the exam. You have to answer the answers. You have to answer the answers. You have to prepare the answers. This is VTG channel, YouTube channel. You have to create a video. What is it? The previous paper i mean i have gathered some questions and i have prepared a guest question paper we teach guest question paper antar ante ee paper raavochu these are the important questions ani cheppi along the question paper we have provided key also nenu mee key kodu ichanu so meeru ide channel lo videos lo search chesthe engineering mechanics modal paper guest paper with key ani untadi aa video ok sar chodandi meeku andulo ప్రతి యూనిట్ లో నుంచి ఒక టాపిక్ ని తీసుకొని నేను అందులోంచి ఒక ప్రాబ్లమ్ క్రియేట్ చేసి దాని ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు అప్పుడు ఒక అవగాహన వస్తుంది మీకు ఓకేనా సో యూ ప్లీజ్ గో త్రూ ద ఛానల్ వీటీ ఛానల్ అండ్ యూ ప్లీజ్ గో త్రూ ద అప్లికేషన్ వీటీ అప్లికేషన్ నావ్ యువర్ టర్న్ ఇస్ టు ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ సిలబస్ నువ్వు మొత్తం సబ్జెక్ట్ మీద కోపం పెట్టుకోవద్దు మొత్తం సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు కూడా చెడ్డది కాదు సబ్జెక్ట్ చాలా మంచిది ఇక్కడ ఏం జరుగుతున్నాయి అంటే కొన్ని ఇరిటేటింగ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఇరిటేటింగ్ టాపిక్స్ ని అవాయిడ్ చేస్తావు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ని సెర్చ్ చేస్తావు ఆన్సర్స్ ప్రిపేర్ చేస్తావు ప్లస్ ఇప్పుడు నువ్వు చూడాల్సిన పని ఏంటా అంటే ఆల్రెడీ ఈ ఛానల్ లో ఉన్న వీడియో ఏది మోడల్ పేపర్ విత్ ఆన్సర్స్ ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ ఆన్సర్స్ ని నువ్వు ఒకసారి ఈజీగా చూస్తావు వాటిని అర్థం చేసుకుంటావు ఆ తర్వాత యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ ఛానల్ and uh, hit like to the like button and comment below uh, how we are helpful for you and uh, if you have any suggestion for us don't feel hesitated feel free to write your suggestions in the comments also so best of luck guys best of luck each and everybody uh, behalf of we teach subscribe to we teach channel and uh, stay tuned to we teach we'll meet soon thank you